。大家好，欢迎收看今天的节目。我们民族是世界上最源远,远流长的民族，使我们的文明是世界上最古老的文明。我们崇尚和平，奉行中庸，我们的文化善于融合，如百川之海，浩渺无垠。在这片浩瀚的文化海洋中，民间俗语是老祖宗最朴素的智慧表达，是民间经验最广泛的传承。在我们广袤的俗语文化中，有这样的一句话：“掌中三丰，田广才生。”那么这句话说的是什么意思呢？在老祖宗的传统认知中，人们的富贵贫贱、吉凶祸福等等，都是由冥冥之中的命运所掌握。甚至就连圣人孔子都说：“不知命，不以为君子。”老祖宗认为命由天定。既然命运都是注定的，那么必然会有一种方式的预测和预知命运。所以，老祖宗便在数千年的历史进程中，不断的找寻探测命运的方式，希望可以以此来预知祸福。这句“掌中三丰，田广才生”的俗语，便是在这样的文化背景下诞生的。所谓“掌中三丰，田广才生”，就是说，老祖宗认为，一个人的手掌中如果有三丰，就会田宅广大，财富自生。当然，这只是夸张之语。但也是在说，如果手掌有三丰，家里必然是吃穿不愁，富贵一世。人生在世，无论贫富贵贱，都不会是一帆风顺的。生活中总难免会遇到一些难以越过的坎。老祖宗说：“富问财，穷问财”，就是指普通人最关心的莫过于财富二字。而这句俗语，就是老祖宗用来看人们是否富贵的经验总结。那么，所谓的三丰，究竟指的会是什么呢？老祖宗将人的手掌分为九个区域，以八卦命名，分别是乾、坤、坎、离、艮、震、巽，对，以及掌心明堂。而这句俗语中的三丰，指的就是巽、离、坤三个位置。老祖宗认为，巽主财，离主功名，坤主子女。而在老祖宗的认知中，什么是福气？无非就是家财万贯，功名利禄，子孙满堂。所以，三丰高就预示着则福气满满，富贵满满。但其实这样的说法并不准确。一个人的贫富贵贱，并不是由天命注定的，而是由自己来决定的。所以老祖宗的这句俗语，只是老祖宗对美好生活的渴求，并不具备普适性。其实生活中还有很多这样俗语，比如说“男子手如棉，生来一世闲”，就是说男子手软绵绵的，就是富家子弟，一生都不必为了生存而奔波劳累。再有便是我们经常听到的“一斗穷”。二斗富，三斗四斗开当铺的民间俗语，人们不仅仅会看手的样子，还会从人的面容来分析。就比如说眼斜心不正、耳大是福、鼻子砍菜等等，这些俗语都是老祖宗的经验传承。虽然很多说法不是很合理，但我们从中也能看出，老祖宗虽然认为命由天定，但却一直在与未知的命运做着斗争。他们从来不会坐以待毙。也正是这种不屈不挠的精神，才使得我们的传统文化。得以流传至今，久经沧桑而不衰。第二，俗语“宁丢家财万贯，不舍房屋”向北啥意思？盖房还有啥讲究？传统文化中有许多俗语和谚语，它们蕴含着丰富的智慧和价值观。其中一句俗语“宁丢家财万贯，不舍房屋”向北，听起来或许有点神奇，但它传达了建筑和生活环境的重要原则。这句话提醒我们。在盖房时，方位选择与设计布局有多么关键？让我们一同探索这个有趣的话题，揭示其中的文化内涵和实用智慧。首先，让我们来解读这个俗语的意义。它传达了一种观念，即在盖房时，方位的选择比金钱更重要，宁可花费财富，也不愿意选择房屋朝向北方。这是因为古代人们认为北方是阴气重、阳气弱的地方，而阴气可能会对人们的身体健康和家庭运势产生负面影响。因此，他们追求房屋的理想方位，以确保和谐的生活和繁荣的家庭。要了解这一观念的实际含义，需要深入研究盖房时的讲究。在古代中国，人们通常会选择房屋朝向南方，这不仅是因为南方阳光充足，有助于提高室内的温度和采光，还因为南方在中国传统文化中具有重要的地位。南方被视为吉祥的象征，朝南的房屋通常被认为带来好运和繁荣。此外，古人还注重选择房屋的背靠山脉，这一原则被称为靠山背风。山脉不仅提供了稳定的风向，还象征着支持和保护。这种环境有助于创造一个安定的家庭和事业。盖房方位和设计是一个古老而深刻的话题，它融合了文化传统、科学原则和现代需求。在探讨这一话题时，我们不仅能够了解古代智慧的传承。
，还能够发现如何将传统观念与现代设计原则相结合，创造更好的居住环境。首先，我们应该珍视古代的风水观念，这些观念强调了人与环境的关系。提供了关于如何在地理和文化背景下建立和谐生活的宝贵指导。尊重和理解这些传统，有助于我们保持与过去的联系，并从中获得智慧的启示。他们不仅可以影响房屋的方位和设计，还可以引导我们在生活中追求平衡、和谐和繁荣。然而，我们也不应忽视现代建筑设计的重要性。在当今社会，可持续性和环保已成为主要关注点。我们应该追求能源效率、材料的可持续性和环保原则，以减少环境影响，并为子孙后代留下更美好的地球。同时，现代人的需求也发生了变化，因此我们必须注重实用性、舒适性和便利性，以满足家庭成员的需求。最重要的是，我们应该在盖房时综合考虑各种因素，不同的文化和观念可以互相启发，传统和现代可以相互融合。在选择房屋方位和设计时，我们可以汲取古代智慧，同时运用现代科学和技术，创造出一个既有文化传统又符合当代需求的家园。这种综合思考可以让我们更好地理解我们所生活的环境，同时也为我们的家庭和社会创造更好的生活质量。总而言之，盖房不仅是一项技术活动，也是一门深奥的学问。它融合了传统和现代，文化和科学，传递了人们对于家庭和生活的追求。通过理解古代智慧和现代设计原则，我们可以创造一个宜居、可持续和有益于我们身心健康的家园。无论是传统的风水观念，还是现代的可持续性原则，都可以为我们提供宝贵的启示，引导我们朝着更美好的未来迈进。因此，让我们在盖房时充分发挥智慧，打造一个符合我们价值观和梦想的家。第三，农村俗语“民要男大一春，不要女大一晨”什么意思？有道理吗？农村俗语“民要男大一春，不要女大一晨”是一句深藏着古代封建思想的俗语。在古代，男女地位严重不平等，人们认为女性地位较低，因此结婚时女性必须比男性年轻。然而，在现代社会中，男女地位已经获得了平等对待，不再存在谁强谁弱的问题。这句俗语并没有道理，我们应该摒弃这种陈旧的观念，追求平等和和谐的婚姻关系。一，“民要男大一春，不要女大一晨”。在古代封建社会中，传统的封建观念极为严重，男女之间的地位差异和男主外女主内的观念，使得人们普遍认为男性在家庭中是一家之主，需要比女性年长来展现权威和掌控权。因此，有了“宁要男大一春，不要女大一晨”的俗语，意思是宁愿男性年长一年春天，也不愿意女性年长一天时辰。然而，在现代社会中，男女地位早已取得了平等，男女都可以独立承担家庭责任。没有谁强谁弱之分，因此这种观念已经过时。我们应该摒弃这种传统观念，追求平等和和谐的婚姻关系。民要男大一春，不要女大一晨的背后，反映了古代封建社会中对女性的压迫和不平等待遇。而现代社会中，促进男女平等地位的各项措施已逐渐得到实施。现在的女性不再局限于家务和生育，她们能够拥有自己的事业和追求自己的梦想。家庭中的责任和权利应该是基于平等和互相尊重的基础上进行的。一个健康和谐的家庭，并不需要将男性放在上层，而是双方共同合作，相互支持。二，卯时不喝酒，酉时不骂妻。在古代农村社会中，人们根据一天的十二个时辰来安排自己的生活。俗语中的卯时不喝酒，酉时不骂妻是一种时间安排的原则。卯时一般指上午，酉时指晚上。早上卯时，人们刚起床，身体还没有完全恢复。此时喝酒对身体健康有很大的伤害。虽然有些农民朋友觉得早上喝一两口小酒可以提神，但长期下来对身体造成的损害是无法忽视的。因此，卯时不喝酒是为了保护身体健康。而酉时一般指晚上，人们在外工作或从田地里回家，此时最期待的就是回到家中，能有妻子烹饪热腾腾的饭菜，一家人围坐在餐桌旁享用晚餐。然而，如果在这个时刻因为心情不好而与妻子争吵，不仅会让妻子受伤，也影响了家庭的和谐氛围。因此，有时不骂妻，传递了对家庭和睦共处的重视。俗话说：“人为财死，鸟为食亡。”每个人都想有好的财运，但并不是每个人都有。从命理学的角度来看，一个人能不能发财和其财运有关。什么样的人财运好呢？其实。我们通过手相就能看出一个人的财运好坏。
，今天就为大家介绍几种财运好的首相特征。有这些首相特征的人能拥有好的财运，一起来看：一、手掌掌纹呈 M 型，事业线自手腕处开端向上延伸，一向穿过财智线抵达豪情线。与手掌上别的掌纹构成一个斜的 M 型，由此手相特征的人一般有很强的事业心，具有远大的方针，会为了自个儿的抱负而竭力支付，不达意图绝不扔掉。因而，这类人一般不到四十岁就能够功成名就、功利双收。假定具有这种手相的人感触自己不算成功的话，表明本身还不够竭力，或是竭力的方向不对。只需调整一下心态，或许是事业的方向，改日必定能跃升到财主的部队。二，财气线长而粗直，财气线又叫水星线，是处于水星丘，小指根部的短竖线，是衡量一个人财气好坏的首要标志。财气线生得长而粗直的人，一般有着较好的财气，具有这种手相的人，很会招财。可以运用资金获利，并且是欲动欲旺。别的由于水星丘掌管的是金钱，而太阳丘掌管的是分源、名声及好运。当财气线成如今水星丘和太阳丘之间时，其人一般能够靠股市或不动产等生意赚大钱。三，手相清晰而不杂乱，手相中的线比较清晰，这类人理财思路明确。在求财方面也比较有自己的一套理财方法，手相杂乱的人容易乱花钱，在钱财方面不容易有计划，所以手相清晰而不杂乱的人，凭借自己在理财眼光和清晰的赚钱思路，会逐步富有。四，掌丘隆起而不塌陷，每个人手中都有一些肉丘，这些丘起伏有形，错落有致，他们在财运上不盲目花钱。该开支时开支，不该开支时能收住自己的手，属于理财有方、持财有道的人。这类人有经济头脑，财运也会通顺，属于理财有方的首相。五、金钱纹条数多，在无名指和小拇指之间下方有一条条细微的纹理，咱们称之为金钱纹。每个人的金钱纹条数都是不一样的，假定这个部位的金钱纹越多。阐明你的财气越旺，日子越殷实。男子这儿越长，发财的概率就越大。六，手上有星纹，在小指下方的水星丘处出现星纹，一是代表你有意外之大财，横财可得；二是代表你的子女的财运也会不错，可享子女之福。如果在太阳丘或木星丘出现星纹，将可能得到意想不到的机会和幸运。心想事成，太阳丘的星纹若连接了婚姻线，将可因婚姻而攀龙附凤，飞上枝头做凤凰；若是连接了太阳线，则可能因为创作或艺术才华而声名大噪。只是这种幸运星纹出现后，有时会消失，你能否把握住，要看事前的准备功夫和机运掌握。七，钱财纹多的人。钱财纹又名理财纹，是指在小指和无名指中间下面有很多细细的斜线。如果一个人的手中这些线比较深且多的话，代表着财旺钱多，一生有花不完的钱，生活上大富大贵。八，手掌中多财库，若手中多财库的人，则易大富大贵。从相术学的角度分析。一般来说，手中的线若是互相交错中，构成大的四方形或者是三角形者，还有就是手中有形成多个四方形或者三角形，皆为财库，表示着财富。无论男女，他们在钱财的运气都比较不错，是招财的首相。九，水星丘红润隆起，水星丘位于小指下方，代表一个人的社交能力与商业头脑。如果水星丘红润且有隆起的话，其人不仅在商业方面拥有绝佳的才能，而且金钱运也相当好。此外，本身交际手腕一级棒，应变能力也很强，所以从事商业经济之类的工作可以获得惊人的财富。
。十，田宅宫饱满，在首相中，田宅宫是指大拇指下端对应的部位。西方首相学称其为金星丘。从八卦类象来说，又为艮宫。这个部位通常来说代表祖业、房子、田产、物业等等。如果田宅宫长得非常饱满，有肉，肥厚，凸起，甚至突出一块肉，一般被视为财富巨大的标志，代表其人的家庭运好，容易早置业，住大房子。十一，太阳线清晰伸长，太阳线又叫成功线，也就是位于无名指根部，并一直往下伸的那条纵向延伸的线。这条线通常也影响着财富的大或小。能不能拥有非常巨大的财富，很多时候它也起着很大的作用。假如太阳线生得清晰伸长的话，代表其人非常幸运，常常有贵人相助，不用付出太多努力即可拥有很多财富。如果太阳线能一直延伸到智慧线以下，到达月丘或生命线的话，则表示其人有成为富翁的可能。十二，财运线比较粗且明朗清晰。在无名指下方直冲无名指的竖线为财运线，若财运线生得比较粗且明朗清晰，说明你很具商人的天赋，非常擅长运用资金获利，而且欲动欲旺，财运方面的运势非常强劲。如果是从商求财，必定是财如流水，连绵不断。此外，有此文者也说明你很善于理财，通常能够靠股票或不动产等生意。赚大钱。十三，太阳丘隆起的人，太阳丘位于无名指的根部，代表财富。如果手掌当中太阳丘是隆起来的，说明此人具有赚钱的才能，工作中往往奖金比较多，也比较容易得到意外发财的机会，不会为了钱财所累。男的财运好，女的容易嫁贵夫，属于大富大贵的首相之一。十四，财运线伸直的人。如果一个人的手中小指根部下面如果有竖线，为财运线，这是金钱运好的重要标志。如果手中的财运线比较深且直、有力，甚至有的人是很多条伸直的财运线，那就代表财运好。十五，中指比食指长一截，一般人的中指都会比别的四根指都要长，可是中指比食指长一截的人并不多。有这么首相的人，会具有比较强健的权势欲和财富欲，他们事业上比较有冲劲，待人接物得当，不会由于一件小事而影响全局，有自己的准则和精准的定位，不会在职场上迷失自我，发财的概率大，终将会高人一等，过上大富大贵的日子。十六，手掌厚实而不僵硬，手掌厚实的人代表着财富厚实。他们在财运方面的运势也比较好，这样的人天生会理财，总能把钱用在刀刃上。他们很有投资眼光，不用费多大的财力就能使自己变得富有起来，属于理财有方的首相。十七，成功线深且长，成功线不只有一条，有的人会有两条、三条，或许更多。成功线深远的人，事业上有多方面的成就，对日子有较高的寻求。会不断的改善自己的生活质量，具有这条成功线的人，在事业和家庭上总能找到平衡点，归于大富大贵之相。没有这种首相的人，也不代表没有财富，只是说在事业上会不断变换。能否成功，要看悉数手掌的全体运势。十八，太阳丘拱起，太阳丘坐落无名指的结尾，标志着财富。假定太阳丘拱起，在往常日子中发财的时机有很多，作业上也会得到领导欣赏，升职加薪，具有很强的挣钱才干。这类人多富有，不会由于金钱而奔走忧愁。女人假定有这么样的首相，或许是嫁给有钱人；男的则财气上佳。十九，手掌厚重，手掌厚重的人比较聪明，有发财的期望。他们对事业和日子卯足了干劲，深信经过自己不懈的坚持和努力会取得成功。再加上家庭环境不错，财气、事业跟底都比较好，很容易就遇到发财的时机。只需学会捉住时机，就能发大财。二十，手掌软绵而不干枯，好的手掌一般比较软绵。
，阮明的手掌在理财上比较有智慧，能够以极少的资本逐步获取丰厚的利润。他们往往很具有超强的经济头脑，在财运上比较好，经济上逐步变得富有，属于理财有方的首相。二十一，水清秋光润而拱起，水清秋坐落小指的根部，掌管一个人的财气、外交与商业脑筋。水清秋生得光润且向上拱起的人，不止在商业方面具有绝佳的才干，并且才气也相当的好。简略遇到极好的挣钱时机，只要竭力肯支付，便能赚得大笔财富。此外，其人本身的外交手腕也很棒，应变才干很强，从事商业运营之类的工作更容易成功，然后取得丰盛盈利。二十二，财帛宫突起。首相学中将食指根部的部位称为财帛宫，西方首相学称其为木星丘。从八卦类相学来说，又为巽宫。看一个人财富的多少，主要看此部位。假如财帛宫生得凸起、饱满、多肉、红润的话，表示其人的财运一定很旺，而且其人很有经商头脑，会寻找各种赚钱的机会，并因此而获取巨大的财富。好了。今天的分享就到这里，愿您时时心清静，日日是吉祥。期待下次与您的分享。